这里的话，我们再给大家说一下 b i p r i c e 它提供的一些小工具和功能吧。在外观里面，我们可以找到一个小工具 b i p r i c e 你启用了之后，它会提供一些小工具栏，这里我们都可以直接提过去试用一下。直接就把它放到那个侧边栏上，主题的默认侧边栏，然后点击保存。在前台刷新，看这里就有了。你登录的情况下，它是显示一个你的头像和名称，跟我们在论坛我们自己的官方论坛一样。它这里都是显示的一个你的头像和用户信息。我们这里再看一下下一个，下一个就是论坛的板块。这些板块的话，是你新建的，它都会自己有。这个就是一个板块的小工具，然后你要发表一些新的回复和帖子的话，都可以通过小工具显示到你的侧边栏上面。这些都是 WordPress 的一些常用功能，我们也就不再多说了。另一个需要注意的问题就是 b b p r i c e 的设置，我们在常用的设置里面找的一个论坛的链接。b i p r i c e 的常用设置其实很简单，因为都是中文字符串。你现在可以自己尝试的去一个一个打勾或者取消，看它有什么变化。因为论坛是你自己的，每一个人配置的方式都不一样。我们这里给大家只是演示一下。至于下面的这些论坛缩略名，我的建议是不要进行修改。如果你再启用了其他的插件和 b p r i c e 功能，以及其他的有类似的情况下，会出现兼容的情况。再一个是比较常见的问题，就是我们你看见它前面发布的文章之后，这个名称都是中文的名字，而我们论坛发布的帖子，基本上都是这种数字的 ID。像是我们再给大家看一个，这个都是数字的 ID。你在使用 b i p r i c e 的时候，他们没有给你提供那个后台可以设置的固定链接。这个固定链接我们可以通过插件来实现，我们放在下节课中给大家讲到。另外就是 b i p r i c e 的一些优化设置和插件吧，我们就都放在下一节课。